الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث وحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول قولوا من الطيبة وعملا صالح وقال النبي من صلى الله عليه وسلم اقرأوا السلام وأتية التوام عن أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا كلا يرسل إلا من أبا قال من أتى أني دخل الجنة ومن أسى أني فقد أبا شماني تو بستيتي شربة بطهم الله سبحانه وتعالى بارغا شكرا غبون كربو جي الله سبحانه وتعالى كوتين دي بوشر مالك جي الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة أدائي قرار لكي أما دركي مجيدة شستو بابي أشار توفيق أدا قرار چن شي الله سبحانه وتعالى بارغا شكرا غبون أرثي تاري شيخانو باشاي أمرا بولي الحمد لله أطبار تاري پريو حبيب سمگر مانوب جاتير شقق شمگر مانوب جاتير پوثو پدر شق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپور شتو کوٹی سالات و سلام برشی توک امرا بولی اللہ مامین از کے امر بکتی تر بشوائی سلام سلام ایر پوچار و پوشار اکتو بشوائی توت تو ایبنگ توت تو بہل آلو چونہ کورا چشتا کور بو انشاءاللہ اولا آجیز تر پور بے جروری اکتا کو تھا ای جے جا ما دیر ای موجی دے جو تو دین خود بہ ہوئی پتک جمعی ایکٹا کورے نوتون خود بہ ہوئی پتک جمعی ایکٹا کورے ٹاپک ایر اوپر خود بہ ہوئی اور ای ٹاپک تا کے سیلیکشن کورے نا ما دیر بائیس پیسیڈنٹ شابیر الاسلام تو ہوئی تو با مونے رو جانتے ہی اکٹو بھولوئے چھے آج کے دینر خود بہ کن با آگا می دینر خود بہ ہوندو تو راکھت دور کا چلو بارو ایرو بھی لال ایدے میلا دن نبی एकदम रेडी हो गए से मानुष पाप करात जन्नो, फौजोर थे के रेडी, पोती नहीं होते माने आज थे के ही माने आज थे के की बोलो दो एक दिन आगे थे के मानुष पोस्ट दिन नीचे से पापेर कोतो गोती बढ़ानो जाए, कोतो पाप करा जाए, तारा माने कुछ चीज़ नहीं टक्कर भालो काज, गुरुत्वपूर्ण कथा का ए जे, ए जे आ ए दिन टके उज्जवल करे ये बंग तारा मौने करे इटा चे ईदे मिला दुन नबी तादर भाषा ही इटा चे शौकोल ईदेर बड़ो ईद नाउजु बिल्ला मिंजालिक अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचे जे दुटो दिन होचे खुशीर दिन दा होये चे ईदुल आजा और ईदुल फितर एरु पुरे आर कोनो खुशीर दिन � आल्ला रसुलर जन्म हो गोटा विश्वबासी खुशी हम तो अवश्य खुशी कारण तीन जे ओहिर बार्ता नहीं आसलें तीन जे आलो नहीं आसलें वो आलो ना आसले पृथ्वी मानुष आज अंधकार डूबे थकत अंधकार डूबे थकतम जाहेल हो जतम मूर्ख हो जतम आल्ला रसुल एस तर खुशी तब आल्ला रसुल नियम बेधे दिए आल्ला रसुल दिए करते कि करते अपन प्राय सब आयात मुखस्त आ समस्त वक्तारा बोले प्रतिदिन جماعتے بولے جول شاہے بولے پروگرامے بولے جاتی اللہ و آتی الرسول ولا تبتی لو آمالیکم تمرا اللہ کے مانو اللہ رسول کے مینے ناؤ ایبان تادر کے نامینے اللہ ایبان اللہ رسول کے نامینے تمرا تمہا در عمل گلا کے بھی نوشتو کرونا اے آیت ہمہ در مغستو اے آیت ہر مانے مطلب ہمرا پوچھے کنتو اے آیت ہر جے اوریجنال مانے کی بول بوٹا کے اے اپلائی جیٹا شما جر بوکے جا قرار دور کر ایٹا کنتو ہمرا کرینا آتی اللہ آلہ کے مانو واتی الرسول رسول کے مانو ولا تب تلو آمالکم خبت دار آلہ کے بانگ آلہ رسول کے بات دیا آمول کرو نا تالے کیا بوٹا باطل ہوئے ایک انہا مدر بھائی در کے جو دی پوشنو کری جے ایدے ملا دن نو بھی پالون کرا نیکیر کاز نا گونر کاز تارا نشتو ہے بول بے جے ایڈا نیکیر کاز نشتو ہے بول بے نیکیر کاز اللہ سبحانہ تعالی قرآن الکریمیر 
দুই নম্বর সুরা সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো এগারোতে বলছেন কেউ যদি কোনো আমলের কথা বলে কেউ যদি বলে যে আমরা জান্নাতে যাব কেউ যদি বলে যে এই আমলটা করতে হবে তাহলে কি বলতে হবে কুল হাত উপর হায় নুকুম ইন কুন্তুম সাদে কিন কই দলিল পেশ করো তুমি যদি তোমার কথার উপরে সত্যবাদী হও ওই ভাইদের কাছে আমাদের প্রশ্ন আপনাদের প্রশ্ন থাকবে যে আল্লাহ রসুলের ঈদে মিলাদুল নবী পালন করা এটা কি পাপের কাজ নাকি পণ্যের কাজ তারা যদি বলে পাপের কাজ তাহলে করছেন কেন এটা এখানে এখানেই খতম এবার যদি বলে যা পণ্যের কাজ তাহলে পণ্যের কাজ করতে হলে কি করতে হবে আল্লাহ রসুলের নির্দেশ লাগবে তাহলে কি আল্লাহ রসুল বলে গিয়েছে যে আমার জন্মদিন পালন করো তো যদি বলে যে না বলে যায়নি তাহলে আপনারা করেন কেন জি আমরা করি মানে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি তাই এ কথা বলা মাত্রই ইমান চলে যাবে আল্লাহ রসুলকে অপমান করা হলো কেন আল্লাহ রসুল আকাশের দিকে হাত তুলে আঙুল তুলে বলেছিল আল্লাহ গো তুমি আমাকে যা দিয়েছ যে রিসালেতে দায়িত্ব দিয়েছিল সব জাতির সামনে দিয়েছি এ দেখো লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আজ হজ করছে সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি আল্লাহ তোকে শুনে রাখো তুমি আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছিলে যে রিসালাতে দায়িত্ব দিয়েছিলে নবুয়াতের যে দায়িত্ব দিয়েছিলে আমি সব জাতির সামনে পৌঁছে দিয়েছি যদি বলে আল্লাহ রসুল বলেননি তাহলে কি হয়ে গেল আমরা যদি করি তাহলে এখানে বড় পাপে হয়ে গেলাম কারণ আল্লাহ রসুলকে এমনভাবে আমরা মানছি যে আল্লাহ রসুলের এটা বলা উচিত ছিল তবে আল্লাহ রসুল জাতিকে বলেনি নৌজিবিল্লা আমিন জালিক এটা হতেই পারে না এটা হতেই পারে না তারপরে সাহাবাই কেরাম তারপরে তাবে তাবাইন তাবে এদের যে জামানাটা ছিল সোনালী যুগ এই যুগের মধ্যে কেউ কিন্তু ঈদে মিলাদুল নবীর উৎসব পালন করেননি সারা বছর মদ খাচ্ছে সারা বছর পানবিড়ি জর্দার উপরে ওদের সংসার চলে সারা বছর ঠকিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে খায় সারা বছর বাটপারি করে ব্যবসা করে এই লোক আবার ঈদে মিলাদ মিলাদুল নবীর দিনে ধোয়া পাঞ্জাবি পরে জাতির সামনে সকালটা ভোরবেলায় একটু বেরিয়ে আটটা পর্যন্ত হেঁটে দেখে দিল আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে এটা আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে না বরং আল্লাহ রসুলকে অপমান করা হয় আজকে কলম পেপারের এক তৃতীয়াংশ মানে প্রথম পেজটা প্রায় অর্ধেকটা দেখবেন শুধু শুভেচ্ছা বার্তা ঈদে মিলাদুল নবীর মানে এত মূর্খ সমাজ আমাদের এত নিচে আমরা নেমে আছি এখন যদি আপনি বলতে চান তো আপনি বিয়াদব কেন গতানুগতিক যা চলছে এটাই চলবে গতানুগতিক এটার নাম পদ্মা নদী আমরা সবাই জানি এখন যদি বলে যে না এটার নাম তিস্তা আপনার পিঠের যেমন চামড়া তুলে নেবে এখন যদি বলে যে ঈদে মিলাদুল নবী পালন করা হারাম না যায় তো যদি আশপাশে হয় তাহলে ভাগে খারাপই আছে কিন্তু বিশ্বাস করুন আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিয়াল্লা তুলানু উমার রাজিয়াল্লা তুলানু আল্লাহ সুরে জান দিয়ে ভালোবাসত একবারে জান দিয়ে ভালোবাসত সেই ব্যক্তিত্বরাই ঈদে মিলাদুল নবী পালন করেননি একটা জাল জয়ী হাদিস আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এর কোনো সাহাবি বা কেউ বা আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে কোনো রকম ইঙ্গিত আছে যে ঈদে মিলাদুল নবী পালন করতে হবে এটা হচ্ছে ভালোবাসা দেখানো এটা হচ্ছে ভালোবাসা দেখানো বলে মানুষ প্রচার করে কিন্তু ইসলাম একটা ক্যান্টনমেন্টের নাম এর একটা এরিয়া আছে এরিয়ার বাইরে আপনি আমি যেতে পারি না ওই তিনজন ব্যক্তির কথা ভাবেন তারা তো সাহাবি ছিল তাদের আমল আখলাস কত সুন্দর ছিল তাদের নিয়ত ভালো ছিল তারা এসে আল্লাহ রসুলকে পেল না আয়সা রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করছে আল্লাহ রসুলের আমল কেমন শোনেননি বহুবার শুনেছেন তো বলছে আল্লাহ রসুল যার আগের পাপ পেছনে পাপ সবই তো ক্ষমা তো উনি তো আল্লাহরই রসুল দেখেন কত ভালো মানুষ তারা তো বলছে যে আমি আমরা তো পাপি মানুষ তো সারা জীবন তাহাজ্জত পড়বো জীবনে ছাড়বো না একজন বলছে আমি বিয়ে করবো না বিয়ে করলে স্ত্রীকে সং সময় দিতে হবে আমি ওই সময়টা আমল করবো আরেকজন বলছে জীবনে কোনো দিন আমি শ্যাম ভঙ্গ করবো না সারা জীবন শ্যাম থাকবো আল্লাহ রসুল কি বললেন ফামান রাগি বা সুন্নতি ফালাই সামিননি যারা আমার সুন্নতকে মানে না যারা আমার কথাকে মানে না প্রাধান্য দেয় না ফালাই সামিননি তারা আমার লোকই না আমার দলেরই না আমার টিমেরই না যে ব্যক্তি সাফায়ত কারণে বলা সবচেয়ে বড় সব নবী রসুল টেনশনে থাকবে সেই দিন আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছ থেকে সাফায়তের ক্ষমতা নিয়ে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ সে আল্লাহ রসুল বলছেন যে যারা আমার সুন্নতকে মানলো না আমার কথা শুনল না আমার হাদিস অনুযায়ী আমল করলো না তারা আমার দলেরই লোক না আমল কবুল হওয়ার পরের কথা টিমেই নয় আপনি টিম থেকে বাদ তাহলে ভাবেন গ্যালারিতে ঢুকতে পারবেন কিনা অতএব এটা হচ্ছে অন্যতম মহা একটা পাপ কারণ সব জিনিস দেখতে ভালো লাগলে যে সুন্দর হয় এমনটা না আমি বললাম ভাই আপনার বাড়িতে গেলাম আমাকে চা খা চা খাওয়ান তো চা খাবো গোলা ভেঙে গেছে চা খাওয়ান এই শাহিনুর রহমান গেছে খুব ফেভারেট একটা মানুষ চা দিয়েছেন এক কাপ চায়ে আপনার সাত চামচ চিনি দিয়েছেন মিষ্টি দিয়েছেন তো আপনার টাকাও খরচ হয়েছে আপনি আমাকে ভালোবাসেন চাটা খাবো আর মনে মনে অন্তত গাল দিব যে জীবনে চা খায়নি বা চা করা জানে না এ কি করেছে আপনি আমাকে মিষ্টি বেশি দিলেন 
আপনি আমাকে ভালোবাসেন আপনার অর্থ বেশি অপচয় হলো খরচ হলো আমার জন্য কিন্তু আমি অখুশি থাকলাম আল্লাহ রসুল যা বলেছেন যে আতিউল্লাহ আতিউ রসুল আমাকে আল্লাহকে মানো আমাকে মানো তা আল্লাহকে এবং আল্লাহ রসুলকে মেনে নিতে হবে ওইভাবে যেভাবে সাহাবিরা মানতো ওইভাবে যেভাবে আল্লাহ রসুল জুতো খুলে রেখেছেন আবু হুরারা থেকে শুরু করে আরও কয়েকজন সাহাবির জুতো খুলেছেন কেন আল্লাহ রসুল খুলেছে তা আমরা খুলেছি একদম পুঙ্খানুপুঙ্খু এটা আল্লাহ রসুলকে মানতে হবে কিন্তু এরা সরাসরি আল্লাহ রসুলের বিরোধিতা করে আল্লাহ রসুলকে যদি ভালোই বাঁচতে হয় তাহলে আল্লাহ রসুল জন্মগ্রহণ করেছেন সোমবারে রোজা রাখো শ্যাম পালন করুন সোমবার আর বৃহস্পতিবার শ্যাম পালন করুন আল্লাহ রসুলকে যদি ভালোই বাঁচতে হয় তাহলে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করুন যে যতদিন বাঁচবো ফজরের সলাত জামাতে কাজা করবো না করব না করবো না দেখেন দেখি ভালোবাসা দেখেন আল্লাহ রসুলকে এতই আল্লাহ রসুলের পরে ভালোবাসা দেখি আজ থেকে দাঁড়িয়ে আর কাটবো না দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছি দাঁড়িতে হাতই দেবো না আপনি সকালবেলায় উঠে আল্লাহ রসুলের এই মানে আনিত বিধান দাঁড়ি ওয়াজিব এটাকে চেয়েছে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দিয়ে আল্লাহ রসুলকে সুন্নতকে আপনি বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দিয়ে আপনি স্কুলে যাচ্ছেন কলেজে যাচ্ছেন আপনি আপনার ডিউটিতে যাচ্ছেন আর বলছেন আমি মোহাম্মদ সাল্লাম ভালোবাসি কত বড় আপনি বাটপার হলে এই কথা বলতে পারেন অতএব আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হলে পাঁচ ওয়াক সালাদ আদায় করতে হবে আহাকাম বিধি বিধান যেভাবে আল্লাহ রসুল বলেছে ওইভাবে সালাদ আদায় ওইভাবে সমস্ত আমল আপনাকে করতে হবে নইলে কিন্তু যতই আপনি যে রং মাখানো আমলই করুন না কেন সেটা আল্লাহ রসুল বললেন ফালাইসা মিন্নি ওরা আমার উন্মতি না ওরা আমার দলেরই না সাহাবারা হতে পারেনি ইমানদার সাহাবারা ইমানদার হতে পারেনি ওই যে ওই তিনজন ব্যক্তির কথা বলছেন আপনি আমি তো অনেক দূরের কথা একটু একটু এদিক ওদিক হলে কিন্তু আমল আর টিকবে না অতএব এই ঈদে মিলাদুন নবী এই যে অভিশাপ একটা বর্তমানে আমাদের এখানে ছিল না দু সাল থেকে শুরু হয়েছে আমার জানা মতে দু সাল থেকে মানে গাড়ি বেরানো শুরু হয়েছে কবর প্রদ প্রদর্শন করা হয় পাশের গ্রামে দেখবেন যারা যায় সকালবেলায় দেখবেন আবার কিছু কিছু জায়গায় নারী পুরুষও একসাথে বেরাচ্ছে নারী পুরুষ একসাথে বেড়াচ্ছে ইসলামে এমন কোনো বিধান নাই যেখানে নারী পুরুষ একসাথে এভাবে বেলেলাপনা করে চলতে পারে এভাবে বেলেলাপনা করে চলতে পারে আর ওই দিনে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেখেন শহরে গিয়ে খরচ হচ্ছে হাজার হাজার গাড়িকে বুকিং করে রেখেছে মানে দেখাচ্ছে একটা যশনে ঈদ আল্লাহ রসুলের ই আবার দেখা যাবে ওটা যদি কন্টিনিউ আপনার জোহর পর্যন্ত হতো কিংবা যারা ওই আপনার ওই গাড়িতে আছে হয়তো তাদের নব্বই না পঁচানব্বই পার্সেন্ট লোক ফজরে সালা তাদের করেনি যারা ঈদে মিলা দুর্নবী বলছে আল্লাহ রসুল আমরা ভালোবাসি নারায় তাকবির বলে রাস্তা রাস্তা মুখরিত করে বেড়াচ্ছে তারাই হয়তো দেখা যাবে ফজরের সালা তাদাই করেননি তাহলে এটা আবার কেমন ভালোবাসা অতএব এইটা ভালোবাসা নয় ভালোবাসা ওইটা যে আপনাকে আমি আজকে বললাম যে আল্লাহ রসুল বলছে কুল্লু মুসকিরিন খামরি ন কুল্লু খামরিন হারামুন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু মদ আর প্রত্যেকটা নেশাই হচ্ছে হারাম আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওই মেয়ে জান্নাতে যাবে না যে মেয়ে আপনার মাথায় কাপড় দেয় না যে মেয়ে বুক পেট ইত্যাদি খুলে বেড়ায় ও জান্নাতে যাবে না আজকে আপনাকে রেডি করতে হবে আপনার বউকে আপনার মেয়েকে আপনার নাতনিকে আজকে রেডি করতে হবে যদি আল্লাহ রসুলকে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসতে চান তবে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা একবার কথা বললে চট করে মেনে নিতে হবে ওই কথা বলার বলার সঙ্গে সঙ্গে চট করে মেনে নিতে হবে মনে নেই আল্লাহ রসুল প্রায় সতেরো ষোলো সতেরো মাস হয়েছে খুব মন খারাপ করে মক্কাকে ছেড়ে আসলাম প্রিয় নগরী আমার তো সবারই কাবা তখন আল্লাহ ওই মানে মদিনা যারা ছিল তাদের কাবা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস জেরুজালেম খালি নামাজ পড়ার আকাশের দিকে তাকান নামাজ পড়ার আকাশের দিকে তাকান মানে আল্লাহ তো বুঝেন এই জন্য একটা দোয়া আছে না ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিদ কালবি আল্লাহ দিনিক মুখস্থ করবেন হে অন্তর পরিবর্তনকারী আমার অন্তরটাকে ইসলামের উপরে আটকিয়ে রাখো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট একটা দোয়া তো এই অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ সুমান তালা উনি তো বুঝেন যে আল্লাহ রসুল কী চাইছেন তো আল্লাহ রসুলকে বললেন যাতে ঠিক আছে যাও তোমার কাবাকে আমি পরিবর্তন করে কিবলা করলাম এই জন্য সৌদের একটা মসজিদ আছে কিবলা তেইন দুদিকের কিবলা তো কিবলা তেইন মানে ওই কাবাকে পরিবর্তন করা হলো একজন সাহাবি চলে যাচ্ছেন মদিনার গলি দিয়ে অনেক দূর যাওয়ার পর দেখছি এক জায়গায় সলাত হচ্ছে সম্ভবত আসর অথবা ঈশা সলাত হচ্ছে তো উনি বাইরে গেটে দাঁড়িয়ে বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার যান আমি আবুল কাশেমের পিছনে অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের পিছনে সলাত আদায় করে আসলাম আমাদের কাবা এখন বাইতুল মোকাদ্দাস নয় আমাদের কাবা হচ্ছে মক্কার কাবা শরীফ তো ওই সাহাবি বলছেন যে আমি বলা মাত্র ওরা রুকুতে ছিল রুকু থাকা অবস্থায় তাদের কাবাকে পরিবর্তন করে নিল এ দেখেন মানার গতি দেখেন এটাকে বলা হয় মানার গতি আপনার মধ্যে যে আমল নাই বলা মাত্র আপনি বলবেন প্রতিজ্ঞা করবেন ইনশাল্লাহ আজ থেকে আমল করবো চেষ্টা করেন তো এটাকে চেষ্টা করবেন এ হচ্ছে আল্লাহ রসুলকে
আল্লাহ রসুলকে পাওয়া যেত আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা পাওয়া যেত আল্লাহ সান্নিধ্য পাওয়া যেত আমার বিশ্বাস একজন সাহাবিয়ে বেঁচে থাকতো না সবাই আল্লাহ রসুলের জন্য রক্ত দিয়ে দিত এত ভালোবাসতো আল্লাহ রসুলকে এত ভালো ভালোবাসত আমার মুখ থেকে বহুদিন শুনেছেন আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত আজকে বলছি না বলছিলাম আজকে বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে সালাম সালামের প্রসলন সালাম মানে কি শান্তি সালাম মানে হচ্ছে শান্তি আল্লাহ সুমান তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে তোমাদেরকে কেউ যদি সালাম দেয় তোমরা তাকে তার চেয়ে উত্তম করে জবাব দাও অথবা সে যা করলো তা রিটার্ন করো তোমাকে যদি কেউ সালাম দেয় তুমি তার চেয়ে উত্তম করে জবাব দাও অথবা সে যা বললো কতটুকু করে তোমাকে জবাব দিতে হবে সুরা নিসার মধ্যে আল্লাহ সুমা তালা বলছে সুরা নূরের মধ্যে আল্লাহ সুমা তালা বলছে তোমার নিজের বাড়ি বাদ দিয়ে মানে নিজের বাড়ির বিষয়টা আলাদা যদি অপরের কোনো বাড়িতে যাও দুটো কাজ করতে হবে এক অনুমতি নিতে হবে দুই সালাম দিতে হবে এক অনুমতি নিতে হবে দুই সালাম দিতে হবে অনুমতি এবং সালাম এ দুটোর একটা ব্যতি রেখে আপনি বাড়িতে ঢুকতে পারেন না অনুমতি এবং সালাম এ দুটোর একটি ব্যতি রেখে আপনি বাড়িতে ঢুকতে পারেন না ওকে অনুমতি নিয়ে সালাম দিতে হবে অথবা অনুমতি আগে থেকে নিয়ে থাকলে ওর গেটে গিয়ে দরজায় হাত দিয়ে বলতে হবে আসসালাম আলাইকুম এই কথা আপনাকে বলতে হবে এই কথা আপনাকে বলতে হবে সালাম এমন একটা ইবাদত আমি ভাবছিলাম যে আমরা এমন কিছু আমল আছে যে আমলগুলো ইজিলি করতে পারি কিন্তু আমরা নিজের গাফিলতির কারণে করি না আমাদের সমাজে কিন্তু সালাম নেয় দেখবেন কেউ কাউকে দেখলে সালাম দেয় না এমন একটা সিচুয়েশন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছেলেরা দেয় এটা একটা মজার বিষয় আল্লাহ রসুল সাহেবাম বলছেন দেখেন আপনি যদি কোরআন তেলত করেন তার জন্য ন্যূনতম আপনি যদি মনে করেন যে অজু নাই অজুটা করাই ভালো আপনি যদি সরাতে তাই করেন তো অজু করতেই হবে সিয়াম পালন করলে তার জন্য প্রিপারেশান লাগে ভজরে সাহারি খেতে হয় অনেক একটা প্রিপারেশানের ব্যাপার থাকে কিন্তু সালাম এমন একটা ইবাদত যার কোনো প্রিপারেশান নেই দেখলেই সালাম দেন মানুষকে আবু হুরের রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে বলে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ সুমান তালা তার অ্যাকাউন্টে দশ নেকি অলরেডি লিখে দেন খালি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ সুমান তালা দশ নেকি লিখে দিয়েছে এখন আপনাকে আমার কোশ্চিন আপনি মসজিদে এসেছেন আপনার সলাত নাও কবুল হতে পারে তাই না আপনি মসজিদে এসেছেন আজকে এই মসজিদে এসেছেন এই মসজিদে আপনার সালাত কবুল নাও হতে পারে কারণ বাইরে বিয়েটাকে টেনে ফেলে দিয়েছেন এটা আপনার জন্য না এই জায়গাটা ভুল জায়গায় এসেছেন আপনার ইবাদত কবুল হবে না আমি অবাক হয়ে যাই যে এভাবে খুতবা দেওয়ার পর বক্তৃতা দেওয়ার পরে মানুষকে দেখি আমাদেরই লোক বিড়ি টানে মানে অবাক হয়ে যায় মানে অবাকের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায় আমি মানে মানুষ খায় কি করে জুতা স্যান্ডেল পর্যন্ত তুলে রাখলাম বক্তৃতার মধ্যে যে আল্লাহ সুল বলছে চল্লিশ জুতা মারতে হবে যে বিড়ি খায় তারপরে খায় কি করে আমার বুদ্ধি তো ধরে না তো আপনি যদি হারাম ইবাদত ইনকাম থাকে তাহলে আপনার কবুল হবে না কারণ আবু বাক্কার টেনশানে এক এক লুকমা খাবার খেয়ে ফেলেছেন হারাম ওটাকে আঙুল দিয়ে তুলে ফেলেছেন আপনি সিয়াম পালন করছেন এটা আপনার কবুল নাও হতে পারে কিন্তু সালাম আলহামদুলিল্লাহ আপনি সালাম দিয়েছেন এটা কবুল না করলো হওয়ার কথা না দিলেই আপনার দশ নেকি হয়ে গেল আল্লাহ রসুল বলছেন দুই নম্বর পয়েন্ট একই হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন কেউ যদি কাউকে বলে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ সুমান অলরেডি কুড়ি নেকি লিখে দেন তার জন্য কত হলো কুড়ি নেকি এরপর আল্লাহ রসুল থামেননি আল্লাহ সুসাহাম বলছেন কেউ যদি কাউকে সালাম দেয় এভাবে যে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু আল্লাহ সুমান তালা তার অ্যাকাউন্টে তিরিশ নেকি লিখে দেন তিরিশ নেকি লিখে দেন তাহলে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু আল্লাহ কত নেকি লিখল এখন আমার তিরিশ এই জন্যেই মনে হয় আর একটা হাদিস আবু হুরার রাজি আল্লাহ তাল আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা ভাই এক ভাইয়ের সাথে মিলিত হলে তাকে বলো আসসালাম আলাইকুম সালাম দাও সালাম দেওয়ার পরে তোমরা যদি রাস্তায় চলতে চলতে মাঝে একটা গাছ পড়লো একটা প্রাচীর পড়লো একটা দেওয়াল পড়লো একটু আলাদা হয়ে গেলে আবার সামনে মিলিত হলে আবার তাকে বলো আসসালাম আলাইকুম বুঝেননি মানে এই আপনাকে সালাম দিলাম আমি দেওয়ার পরে রাস্তায় উঠেছি উঠে দেখছি আপনিও রাস্তায় উঠলেন মানে এই কয়েক সেকেন্ড আপনাকে আমি দেখতে পাইনি আপনি আমাকে আবার দেখলেন আসসালাম আলাইকুম ভাই এ দেখেন দেখেন আল্লাহ রসুল বলছেন আবু হরারা বর্ণনা করছেন মুসলিম শরীফের হাতে যে কোনো ব্যক্তি যদি সালাম দেয় সামনে সামনে সালাম দেওয়ার পরে কি করবে পর্দার আড়াল হয়ে গেলে আবার দেখা হলে আবার সে সালাম দিবে কারণ আমাদের উদ্দেশ্যটা কি নেকি আমাদের উদ্দেশ্যটা নেকি আবু হুর রাজিয়াল্লাহানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন একটা মুসলমানের উপরে আরেকটা মুসলমানের ছখানা হক রয়েছে একটা হাতি সেই খুদবা শেষ হবে এটা অতদূর যাব না একটা মুসলমানের উপরে আরেকটা মুসলমান ভাইয়ের ছখানা অধিকার রয়েছে তার মধ্যে একটা অধিকার হচ্ছে যে একে অপরকে দেখলে সালাম দিবে আল্লাহ রসুল মুসলমান বলেছেন 
একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে দেখলে সালাম দিবে এটা হচ্ছে একটা হক এটা আপনার উপরে আমি হক রাখি আপনি আমার উপরে হক রাখেন আপনি হক এটা হক মানে কি বুঝেন তো হক মানে আমি করতে বাধ্য আমি করতে বাধ্য আল্লাহ রসুল এইভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি সালাম দিতে বাধ্য কেন দেবো না আপনাকে আপনি বা কেন আমাকে সালাম দেবেন না আল্লাহ রসুল বলেছে আবু হুরু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে সলা সালাম এমন একটা জিনিস এটা যে জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম একটা জেরিয়া মাধ্যম হাদিস খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস মজার হাদিস শুনুন আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমাদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ইমান আনয়ন করছে আমরা জানি আমরা জানি আল্লাহ রসুল কি বললেন প্রথম বাক্যে যে তোমরা কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা ইমান আনয়ন করছো এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা কেউই ইমান আনয়ন করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত একে অপরকে ভালোবাসছো বাক্য এ জায়গায় কঠিন আল্লাহ রসুল কি বললেন যে তোমরা কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না শর্ত কি ইমান আনতে হবে এবার আল্লাহ রসুল বলছে তোমাদের কারোরই ইমান টিকবে না কারোরই ইমান আসবে না যদি একে অপরকে ভালো না বসো এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন ও সাহাবিরা আমি কি তোমাকে বলে দেব আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে একে অপরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া তথা ইমান বাড়ানোর আমল কি তো জি আল্লাহ রসুল অবশ্যই বলেন তো আল্লাহ রসুল বলছে অবশ্যই আমি তা বলবো আল্লাহ রসুল বলছে একে অপরকে সালাম দিলে ভালোবাসা বৃদ্ধি হয় বুঝতে পারেন না হাদিসটা না আবার শোনেন তাহলে সোবান আল্লাহ বললেন না কেন আমি তো বুঝতে না এত সুন্দর একটা হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে কেউ জান্নাতে যাবে না যার ইমান ছাড়া মানে ইমান আশা লাগবে জরুরি আর আপনার সাথে যদি আমার ভালোবাসা না থাকে তো আপনিও ইমানদার না আমিও ইমানদার না ভালো করে বুঝুন খুব কঠিন কথা খুব কঠিন কথা ঝগড়া ঝামেলা আর থাকবে না এখানে ঝগড়া ঝামেলা থাকলে জান্নাত হারাম চলবে না জান্নাত আপনি ঢুকতে পারবেন না জান্নাতে কেন বলেন তো আল্লাহ রসুল বলছে যে কেউ জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ইমান আনছে আর ওই ব্যক্তির ইমানই নাই যদি সে ভালো না বাসে আর ভালোবাসার রাস্তা আল্লাহ রসুল কি বললেন একে অপরকে সালাম বিনিময় করতে হবে তাহলে বোঝা গেল যে আপনি যদি আমাকে ভালোবাসেন আমি যদি আপনাকে ভালোবাসি তাহলে আমাদের ইমান আছে আর ইমান যদি থাকে তাহলে আমরা জান্নাতে যাব আপনার সাথে আমার সাথে রাগারাগি ঝামেলা তাহলে আমার ইমা মানে ভালোবাসা নাই আর ভালোবাসা নাই মানে ইমান নাই আর ইমান নাই মানে জান্নাত নাই সুস্পষ্ট তাহলে ভালোবাসাটা কি ফরজ হয়ে গেল না একে অপরের প্রতি ভালোবাসাটা তো ফরজ হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসতে বাধ্য আপনি অপর হাতিসে তো আছেই যে আরো সে ছায়া পাবেন যদি একে অপরকে ভালোবাসেন শুধুমাত্র দিনের খাতিরে কে দেখতে কালো দেখতে কেমন কি চেহারা কেমন কিচ্ছু কোটিপতি টাকা আছে ভিকারি কিচ্ছু না জাস্ট খালি ভালোবাসতে হবে কেন ও একজন ইমানদার ও একজন ভালো মানুষ ও একজন মুসলমান এই জন্য আপনার আমার অধিকার তাকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবিদের মধ্যে ভালোবাসাটা কেমন ছিল একে অপরকে কেমন হবে সাহায্য করত একে অপরকে খোঁজ কিভাবে নিত আবু আক্কার সিদ্দিক রাজিলা তারানু মারা যাচ্ছেন তো ওমার রাজিলা তারানু বলছে বাপরে বাপ এত বড় দায়িত্ব কি কেউ কাঁধে ছেড়ে যায় গো দায়িত্বটা কি আর অন্ধ মহিলা ওর বাড়িতে আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিলা তারানু মাঝে মাঝে যেতেন ঘর পরিষ্কার করতেন ইত্যাদি কাজ টাজ করে দিয়ে আসতেন তো ওমার রাজিলা তারানু বলছে আশ্চর্য লোক যাই কোথায় রে ফজর পড়া পরে পায়নি কোনোদিন তো গিয়ে দেখছে ওই মহিলা বাড়ি থেকে বেরাচ্ছে ঢুকে গিয়ে দেখছে যে ও জিজ্ঞাসা করছে যে কী ব্যাপার তো বলছে উনি এসে আমার প্রতিদিন কাজ করে দিয়ে যান তো যে ওনাকে চিনেন কি মানে না উনি হচ্ছেন আমিরুল মমিনিন উনি হচ্ছেন আল্লাহ রসুলের পরের ব্যক্তি যিনি আল্লাহ রসুলের কাছে থাকবেন জান্নাতে সেই আবু বাক্কার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে দায়িত্বটা দেখেছেন যে একটা বাড়ির হাড়ি পরিষ্কার করে দেয় একটা বাড়ির হয়তো দুধ দহন করে দেয় দুধ দহনের হাত কথাটা রেখেছে হাদিসে তো ওমার রাজিলে তারা তাকে দেখে বলছে যে বাপরে বাপ পরবর্তী খলিপার উপরে কত বড় দায়িত্ব না আপনি ফেলে গেলেন মানে একবারে এ টু জেড আপনাকে দেখতে হবে নেতা মানে খুব কঠিন কাজ নেতা হচ্ছে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে নেতা বিনা হিসেবে জাহান নামে যাবে কথা খুব কঠিন অতএব একে অপরের প্রতি ভালোবাসা একবারে অন্তর দিয়ে মোহব্বত করতে হবে যতক্ষণ না আপনার অন্তর দিয়ে মোহব্বত আসবে অতক্ষণ আপনার মধ্যে ইমান আসবে না আর যদি ইমান না আসে তাহলে জান্নাত নাই আর আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জান্নাত লাভ একটা উদ্দেশ্য আর তো অন্য কিছু নাই আল্লাহ সুমাতুল্লাহ যেন আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এবং সহদ্যপূর্ণ ব্যবহার করা তো অভিজ্ঞতা করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওয়াসালাম আলা রসুল্লাহ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাবি ওয়াজমাইন আম্মাবাদ
আলোচনা হচ্ছিল সালাম একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বিনিময় আর সালামু আলাইকুম এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহর তরফ থেকে আপনার উপরে সালামতি শান্তি বর্ষিত হোক তা আপনার উপরে রাগারাগি থাকলে তো এটা বলা যাবে না যদি মানে বুঝেন কারণ আপনার উপরে আমার ভালোবাসা থাকতে হবে তবে তো আপনার উপরে সালামতি বর্ষণ হওয়ার কথা আমরা বলবো নইলে নইলে তো আমরা এটা বলতে পারি না অতএব সালাম দিতে হবে আনাস রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সালাম বলেছেন যে আল্লাহ রসুলকে দেখলাম তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন ছোট ছোট বাচ্চারা বসে আছে আল্লাহ রসুল চট করে সালাম দিয়ে দিলেন মিসকাতের হাদিস চট করে সালাম দিয়ে দিলেন এটার মানে কি কিছু লোককে আমি দেখেছি আমার হয়তো দেখেছেন মনে হয় যে কিছু লোক দাঁড়িয়ালা টুপিয়ালা লোক থাকে ও রেডি থাকে সালাম নেওয়ার জন্য বুঝতে পারেননি ও রেডি থাকে সালাম নেওয়ার জন্য আমি বুজুর্গ মানুষ আমাকে সালাম দেবে এতটুকু ছেলে আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষ সবচেয়ে ভালো ক্যারেক্টার ভালো চরিত্রের মানুষ তিনি যাচ্ছেন আনাস রাজা তোলা বলছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা ছিল ওদিকে আসসালাম আলাইকুম কি ভালোবাসা দেখেন বাচ্চার সাথে কিভাবে ভাব বিনিময় আল্লাহ রসুল করছেন সালামের মাধ্যমে আবু সাহেদ খুদরি রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন খবরদার তোমরা রাস্তায় বসিও না দেখেন আমাদের এলাকায় কিন্তু খুব এই রাস্তায় বসার ব্যাপারটা পাওয়া যায় মানে যাওয়াই যায় না খাস করে আমাদের মনসতলা তো মনসতলা দিয়ে নামলে সন্ধ্যাবেলায় নামলে বা ওইদিক দিয়ে গেলে একটু খেয়াল করবেন যতগুলো লোক টিভি দেখে সবগুলা দাঁড়িয়ালা সবারই বয়স পঞ্চাশের উপরে আর যে টিভি চালায় সেও দাঁড়িয়ালা একবারে এক তৃতীয়াংশ রোড দখল করে নেই মানে যাওয়ার জো থাকে না সবাই সিনেমা দেখছে সব একবারে মানে কি বলবো লালসার শিকার হয়ে সিনেমা দেখছে তার জন্য একটা ব্যাপার আল্লাহ রসুল বলছেন এই সাহাবিরা শোনো খবর তার রাস্তায় বসিও না সাহাবি এসে বলছে আল্লাহ রসুল রাস্তায় বসে ছাড়া তো উপায় নেই আমাদের আমরা রাস্তায় বসে যে পরামর্শ করি তাহলে কি বসতে পারবো না সাহাবিরা কিন্তু রাস্তার পাশে বসতেন মাঝে না এরকম আমাদের মতো বেদর ছিলেন না তারপরে আল্লাহ রসুল নিষেধ করছেন আল্লাহ রসুল বলছে আচ্ছা ঠিক আছে যদি একান্তই রাস্তার উপরে বসতে হয় রাস্তার পাশে বসতে হয় তবে কয়েকটা জিনিস খেয়াল রেখো কি আল্লাহ রসুল এক চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে জি চোখ বন্ধ করতে হবে রাস্তা দিয়ে মেয়ে যাবে রাস্তা দিয়ে আরও অনেক কিছু হবে এগুলো এই জন্য আপনাকে চোখ বন্ধ করতে হবে আর ইয়াং ছেলেরা তো গালচে সামনে আছে দেখার জন্য আল্লাহ রসুল বলছে রাস্তায় বসলো বসতে পারে কি করতে হবে এক চোখ বন্ধ করতে হবে দুই পথচারী থেকে সালাম বিনিময় করতে হবে কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দিতে হবে তিন কারোর যেন কোন রকমের কোনো ক্ষতি না হয় রাস্তায় ও যেন একটু মনে মধ্যে এরকম না করে আর এই লোকটা বসেছিল আমার কষ্ট হলো না এটা যেন না মানে পথচারীর যেন কোনো কষ্ট না হয় চার হক মানে সৎ কাজের আদেশ করতে হবে পাঁচ মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে রাস্তায় বসার ই দেখেন মানে রাস্তায় বসার কি বলবো মানে রাস্তায় বসতে হলে আপনাকে এই পাঁচটা কাজ করতে হবে খুব কঠিন কাজ দেখেন তো পারেন কি না চোখ বন্ধ করতে হবে এটা তো মুশকিল একটা ব্যাপার মানুষকে সালাম দিতে হবে সালাম আসলে উত্তর দিতে হবে সুন্দরভাবে আল্লাহ সোজা যেমনভাবে বললেন তাহলে এই কাজ আর তো ওদিকে তো আছেই আপনার মানুষকে কষ্ট না দেওয়া তারপরে ভালো কাজের আদেশ মন্দ কাজের নিষেধ সিগারেট খেতে খেতে যাচ্ছে আপনাকে বলতে হবে ভাই এটা খাওয়া হারাম দেখেন কত দায়িত্ব রাস্তায় বসলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে আবু হুরের রাজিয়াল্লাহ তানু বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি তিনটে কাজ করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে কোন ব্যক্তি যদি তিনটে কাজ করে সেই ব্যক্তিকে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ তাই তো অনেক জান্নাতে প্রবেশ তাই অনেক বোঝে তাকে স্পেশালিটি মানে স্পেশাল একটা এ দেওয়া হবে মানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে কি যাই হোক আল্লাহ তরফ থেকে মানে সসম্মানে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে দেখেন না একজন বক্তা আসলো বা একজন ব্যক্তি আসলো ও এমনি চলে আসলো আর একজন ব্যক্তি আসছে তার পেছনে দশখান মোটরসাইকেল পেছনে আর চার পাঁচটা স্করপিও মানে এ ধরনের ওনার একটা সম্মান একটা ব্যাপার তো আপনাকে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে কি কাজ করলে এক আপনাকে সালাম দিতে হবে তাহলে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম রাস্তা সালাম দেওয়া মানুষকে চেনা অচেনা মানুষকে সালাম দিতে হবে যে আপনি অচেনা মানুষ সমস্যা নেই হোক এবার হতে পারে সে হিন্দু আপনি কনফার্ম যে হিন্দু সে ভাই তাহলে কি সালাম দেবেন না কিন্তু ওর ঘরে যদি মিক্সচার থাকে শুনুন আনাস রাজিলা তারা বলছেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের সাথে আমি একদিন যাচ্ছি তো একটা মজলিসে পত্র লিখছিল মূর্তি পূজারি 
পত্তলিক অগ্নিপূজক এরা ছিল এবং মুসলমানও ছিল তবে আল্লাহ রাসুলকে দেখলাম তিনি সালাম দিয়ে দিলেন কাদেরকে দিলেন মুসলিমদেরকে দিলেন চেনা অচেনা সবাইকে আপনাকে কি করতে হবে সালাম দিতে হবে যদি চো কিয়ামতের অন্যতম একটা ছোট লক্ষণের মধ্যে একটা লক্ষণ যে মানুষ চেনা মানুষকে সালাম দেয় এটা কিয়ামতের লক্ষণ তো চলেন আমরা শুরু করি সবাইকে সালাম দিই তাহলে কিয়ামত একটু দূরে চলে যাক বুঝেননি মনে হয় কিয়ামতের লক্ষণ চেনা মানুষকে সালাম দিতে হবে আমরা চেনা মানুষকে সালাম দিলে কিয়ামত নিকটবর্তী আমাদের সবাইকে সালাম দিলে কিয়ামত দূরবর্তী দুই নম্বর পয়েন্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক যে সেটা যদি ছিন্ন না করে তিন নম্বর অশ্লীলতা বেহাপনা থেকে যদি দূরে থাকে আল্লাহ রসুল বলছেন এই তিনটি কাজ করলে মানুষটা সসাম মানে জান্নাতের মধ্যে ঢুকানো হবে তাহলে চিন্তা করেন সালাম কি জিনিস এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অথচ আমরা এটাকে হেলায় হারিয়ে ফেলি না অজু করতে হবে না কাপড় ছাপ্পাক পবিত্র থাকা লাগবে সব জায়গায় আপনি সালাম দিতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে যত আমাদের আমাদের দেশে প্রচলন আছে খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া জায়েজ নয় আমাদের দেশে প্রচলন আছে কি নাই মানে এটা ওই রকম কথা যে মহিলারা মসজিদে গেলে এটা অনর্থক এটা কাজ হয়ে যায় কিন্তু ভোট দিতে গেলে কোনো টেনশান নেই সকালবেলায় নতুন শাড়ি পরে ভোট দিতে গিয়েছে নো টেনশান মসজিদে গিয়েছে বলছে ইমাম সাহেবের চোখ খারাপ এত বছর তো আসে দুদিন একবারে পূর্ণ পর্দার সাথে তারা আসে তো বলছে যে ইমাম সাহেব মনে ভোগ করার জন্য ডাকে না উজিবুল্লাহ এরকম কথা বলে বহু জায়গায় জামাত বন্ধ করে দিয়েছে কমিটিরা চিন্তা করেন অবস্থাটা কোথায় আছে অথচ ভোট দিতে গেলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আপনি আপনি একে অপরকে সালাম দেব কেন নেকির উদ্দেশ্যে আল্লাহ রসুলের সুন্নাত আর শুরুতে একটা আয়াত আমি পড়েছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ সুমাদ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে ইয়াই হর রসুল কুলু মিনা তেবা ও আমালান সলে হে আল্লাহ রসুল তুমি হালাল পবিত্র খাবার খাও এবং আমালান সলে নেক আমল করো নেক আমলের মধ্যে অন্যতম একটা নেক আমল হচ্ছে সালাম দেওয়া সালাম দেওয়ার বেনিফিটটা কি লাভটা কি ফায়দাটা কি আখেরাতে তো জান না তা আলহামদুলিল্লাহ হলো হলো দুনিয়াতে ফায়দাটা কি এর বড় বড় স্কলারদের বক্তব্য তাদের কথা এরকম যে যার সাথে আপনার ঝামেলা আছে লাগাতার আপনি দশ দিন সালাম দেন তো আমি আমি হাতেই বলছি না এটা মানে বক্তাদের কথাকে নকল করছি তারা বলছে যে যার সাথে আপনার মনোমালিন রয়েছে ঝামেলা রয়েছে লাগাতার দশ দিন সালাম দেন ইনশাল্লাহ ও আপনার মানে শত্রু থেকে বন্ধুত্ব পরিণত হয়ে যাবে এই কথাটা কিন্তু কোরআনের একটা আয়তের সাথে মিল আছে আছে না আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে ভালো আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন কদিন আপনি আমি তো আর নেকির উদ্দেশ্যে বলেছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বললেই তো কুড়ি নেকি আপনি গাল দেনা যাই করেন না কেন তবে অমুসলমানকে সালাম দেওয়া যাবে না আয়সা রাজ জেলা তালানা বলে যে একদল লোক আসলো ইহুদি এসে আল্লাহ রসুলকে বলছে আসাম্মু আলাইকুম আয়সার কঠিন রাগ হয়ে গেছে এটা মানে কি জানেন যে হে আল্লাহ রসুল তুমি ধ্বংস হও হে আল্লাহ রসুল তুমি ধ্বংস হও আয়সা উল্টিয়ে দিয়ে দিয়েছে ওইটা যে তোরা আগে ধ্বংস হো ওই তোরা আগে ধ্বংস হো তো আল্লাহ রসুল বলছে আয়সা খুল ডাউন আয়সা ওইভাবে না ওইভাবে বলো না অত রুষ্ট তো আমাদের মধ্যে নাই তো আমি দেখলা না তো বলছে আল্লাহ আপনি কি দেখেননি শোনেননি আপনাকে ধ্বংস এই কথা বলেছে তা আল্লাহ সুবাহ আমিও তো বললাম ওয়ালাইকুম তোরাও ধ্বংস কিন্তু কথার মধ্যে ভাগ আছে একটা তাহলে কেউ যদি কোনো এমন ভাই আপনাকে আসে তো অনেক আমাদেরকে অনেকে সালাম দেয় আমাকে অনেক আমার বন্ধু আছে হিন্দুরা দাঁড়িয়ে রেখেছি দেখলে এ শাহিন আসসালাম আলাইকুম যতটুকু পারে দেয় তো কি করে আমরা ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তো বলতে পারছে না তার উপরে শান্তি তো বর্ষণ হবে না রে ভাই কি করে শান্তি বর্ষণ হবে শান্তির রাস্তাটা যে বন্ধ শান্তির রাস্তাটা যে কালেমা তাহিদ কালেমা শাহাদাত এগুলো পাঠ করলে না হয় শান্তি রাস্ত তবে তাই বলে কি তাদের সাথে অশান্তি করব জি না আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় যার মুখ থেকে এবং হাত থেকে জাতি নিরাপদ নাই বহুবার শুনেছেন মুখস্থ হয়ে গেছে আপনাদের তাহলে সালামের প্রসার প্রচলন করুন আর সালামের প্রসার প্রচলন করার অন্যতম জায়গা আপনার বাড়ি আপনার বাড়ি আপনার ছোট বাচ্চা যার বয়স তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর সাত বছর আপ টু দশ বছর এই বাচ্চাকে আপনি পড়িয়ে স্কুলে পাঠিয়ে মাদ্রাখায় পাঠিয়ে শিক্ষা লাভ করাতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি পূর্ণাঙ্গ একজন ভালো মানুষ হচ্ছেন বুঝেননি মনে হয় একটা ছেলে স্কুলে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা থাকছে ওই ছেলেটা বাড়িতে এসে আবার টিভি দেখছে 
আবার তার মায়ের সঙ্গে সিরিয়ালের গল্প শুনছে তার আব্বুর সঙ্গে সামনে গান শুনছে তার ছেলেটা ইউটিউব চালাতে পারে পাঁচ বছরের ছেলে বাপ রে বাপ ছেলে গর্ব করে বাবা গর্ব করে চায়ের দোকানে বলছে জানো আমি যা পারি না আমার ছেলে এই পারে বলে না কি এক্সপার্ট গো এই ছেলে কি মানুষ হবে এই আমাদের এই ছেলেগুলো কি মানুষ হবে বিশেষজ্ঞরা বলছে আঠারো বছর যাবৎ মোবাইল দেওয়া যাবে না যদি মানুষ করতে চান ছেলেকে আঠারো বছর যাবৎ ওকে মোবাইল দেওয়া যাবে না আর বড় বড় স্কলারদের কথা যে বাচ্চাকে শিখা তাহলে প্রথমে কোরআন শিখান তবে দুনিয়াটা সুন্দর হবে কেন কোরআন শিখানোর পরে ডাক্তারই হোক কোরআন শিখার পরে মাস্টার হোক প্রথম যে আপনার ইমটা শিখবে সেটা যে কোরআনের ইমটা শিখবে আপনি আপনার বাড়িতে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে আপনি আপনার গিন্নিকে বলেন আসসালাম আলাইকুম বাড়িতে ঢুকে আপনি বলেন আসসালাম আলাইকুম বেরোনোর সময় বলে আসসালাম আলাইকুম আরে আল্লাহ তরফ থেকে শান্তি বর্ষণ হয় আর একে অপরের সাথে সালাম দিলে কি হয় ভালোবাসা বিনিময় হয় তাহলে আপনি কি চান না আপনার স্ত্রী ভালোবাসুক আপনি কি চান না আপনার ছেলে মেয়ে ভালোবাসুক এটা আপনার বাড়ির থেকে হবে কেউ শিখাতে পারবে না কেউ আপনাকে বলে কয়ে শিখাতে পারবে না আমার একটা উদাহরণ দিই আমি এরকম বলে যে আবারও বলি আমার মেয়ের বয়স এক বছর ছয় সাত মাস হবে সাত মাস কি আট মাস হলো আমার মেয়ের বয়স ও কথা বলা শিখেনি কিন্তু ও বাড়ির থেকে যখন ঢুকে ও কারু কোলে আসে তো ঢোকার সময় সালাম দেয় বাড়িতে ঢোকার সময় তবে সালাম আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন না মানে বুঝতে পারবেন সালাম দিচ্ছে কিন্তু ও তো কথা বেরোয়নি ঠিকঠাক আর আমি যদি ঢুকে গিয়ে সালাম দিই এটা তো আলহামদুলিল্লাহ ভুলি না সালাম দিই যখন তো ও অলাইকুস সালাম এত দূর বলতে পারে অলাইকুস সালাম আল্লাহ হয়তো কবুল করবে অলাইকুমুস সালাম বলতে পারে না তাহলে এই যে মেয়েটা এই মেয়েটা যে সালামটা শিখলো শিখলো কি করে কারণ আমাদের মধ্যে কি রয়েছে সালামের বিনিময় রয়েছে আসুন আমরা আমাদের পরিবারটাকে ইসলামিক বানাই যত ঘন্টা পর্যন্ত আপনি আমি মানে আপনি আমি যদি আমরা ইসলামিক না হই তাহলে কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়ে কখনো ইসলামিক হবে না আপনি যাইন আমাদের স্কুল আসে ঘুরতে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু দুটুকু ছেলে মেলে যদি মর্নিংয়ে যান আপনার কাছে কত শ সালাম দেবে আপনার হয়তো বিরক্ত লেগে যেতে পারে আজকে ঘটনা দেখেন এই রাউন্ড মারছে আমি একটা কেজি ওয়ানের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছি একজন বললো আসসালাম আলাইকুম স্যার আমি ওয়ালাইকুম সালাম আরেকজন বলছে আসসালাম আলাইকুম স্যার আমি ওয়ালাইকুম সালাম আরেকজন বলছে আসসালাম আলাইকুম আমি পালিয়ে খেছি বলছি স্যার পালিয়ে গেল রে ছোটো বাচ্চা বুঝতে পেরেছেন মানে ওদেরকে বলা আছে যে তোমরা মা বাবাকে দেখলে বড় মানুষকে দেখলে বাইরের মানুষকে দেখলে যাকে দেখবে না কেন কথা শুরুতে সালাম দিবা এমনও গার্জেন দেখছি ওর বাবা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেকে নেওয়ার জন্য এসে ওর মেয়ে বলছে আসসালাম আলাইকুম বলছে কী নিবি তুই বল বুঝতে পেরেছেন ওই বাচ্চার ছেলে মেয়েটুকু বলছে আসসালাম আলাইকুম বলছে কী নিবি তুই চকলেট না বিস্কুট বলেন তো ওই ছেলেকে মানুষ করা যাবে এটা কি সম্ভব আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা ছেলেদেরকে অন্তত সালাম শিখাতে পেরেছি যে স্কুলে গিয়ে স্কুল থেকে বাড়িতে গিয়ে আমার মনে হয় বেশিরভাগই ছেলে মেয়েরা বাড়িতে গিয়ে সালাম দেয় কারণ আমি আমার ছেলেকে তো নিয়ে যাই যাওয়ার সময় আমি ছেড়ে দিই এমনি দেখি তো সালাম দেয় কি না ও তো ও গেটে ঢুকার সময় দরজা যায় এবং মারার আগে ও বলে আসসালাম আলাইকুম আর ভিতরে তো সালাম নেওয়ার জন্য একজন আছে রেডি বুঝতে পেরেছেন যদি এমনি ভুল করে ঢুকে পড়েন পরশুদিনের ঘটনা সম্ভবত আমি সালামটা দিব আমার ছেলে দিয়ে দিয়েছে আমি ভাবলাম আর সালামের দরকার নাই ঠিক আছে আমি ঢুকে পড়েছি আমার মেয়ে আমাকে বলছে ওয়ালাইকুম সালাম মানে ওর সালামটা শুনতে না পেয়ে ও ভাবছে আমি প্রতিদিন সালাম দিই ও ভেবেছে আব্বু দিয়েছে ও উত্তরটা দিয়েছে অরিজিনালি কিন্তু আমি সালাম দিতে বলে গিয়েছি তাহলে চেষ্টা করতে হবে ইসলামিক কালচার টানার সালাম আপনি আপনার ছেলেকে দিয়ে শুরু করেন অনেকে দেখবেন যে নিজের স্ত্রীকে সালাম দেয় না আমি ছিলাম আমি ছিলাম একদিন সাইন সরকার আমাকে বলছে কার সাথে কথা বলছো আমার স্ত্রীর সাথে তুমি তুমি সালাম দিলে না আচ্ছা লজ্জা লাগে তো লজ্জা লাগে তো আমাদের মানে আমরা তো ছোটোবেলা থেকে ওই কালচারটা মানুষ না তো তারপর থেকে সেদিন প্রতি গেলাম যে জীবনে আর ওর সাথে কথা বললে ফোনে কথা বললে ইনশাল্লাহ সালাম বেতেরকে বলবো না এখন তো সবাইকে দিই ছোটো মেয়েটুককে দিই কোলে নিয়েও সালাম দিই বাড়ি থেকে আসলো সালাম দিই এই যে এটা প্রচলন করুন কারণ দিলেই তো আপনার নেকি দিলেই নেকি তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবেন আগামী দিন থেকে সবাইকে সালাম দিতে এবং ছেলেগুলোও যেন সালাম দেয় খাওয়া কি বুঝে হ্যাঁ আর তাহিদের গল্প মাঝে মধ্যে রাত্রিবেলায় করবেন ছেলে মেয়েদের সাথে কারণ আজ আজকাল কার্টুন নিয়ে ব্যস্ত আপনি যদি ইব্রাহিম আলাহ সালামের গল্প করেন যে ইব্রাহিম আলাহ সালামের জন্য নবী ছিল আর নমরুদ একটা খুব বদ মানুষ ছিল তাকে আগুনে পুরানো ব্যবস্থা করা হলো ইব্রাহিমকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ আগুনকে বলল আল্লাহ আগুনকে বলল ও আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও ছেলেকে যদি বুঝান যে কেন ঠান্ডা হয়ে গেল বলো তো তো কেন ঠান্ডা হলো আব্বু তো ঠান্ডা হলে এই জন্য যে ও আ
আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে একজন এসে বলছে আল্লাহ রাসূল কারোর সামনে কি মাথা নত করা যাবে আল্লাহ সুবহানাহু জি না মাথা নত করা যাবে না তো কাউকে কি চুমু খাওয়া যাবে বলে না তা করা যাবে না তো কাউকে কি মুসাফা করা যাবে বলে জি হ্যাঁ এটা করা যাবে এবার আল্লাহ রাসূল বলেন জি তোমার কোন ভাইয়ের সাথে দেখা হলে আসসালামু আলাইকুম বলো সাথে মুসাফা করো মুসাফা মানে যে হ্যান্ডশেক ইংরেজিতে তাহলে এই এই যে একটা আরো একটা হাদিস রয়েছে অথেন্টিসিটি আমার জানা নেই আল্লাহ রাসূল বলেছে কোন ভাই মিলিত হলো সালাম দিল হাতে হাত মেলালো যতক্ষণ হাত ছেড়ে দেওয়ার মানে দুজনে বিচ্ছিন্ন হতে না হতে দুজনের পাপ ছোট যত পাপ রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেন তাহলে গিয়ে কি আমরা চাইবো না চেষ্টা করি আমরা মানুষ করার চেষ্টা করি বাচ্চাগুলোকে যে একবার মানে আর হবে না আপনাদের দিয়ে এখন আপনাদের বাচ্চাকে আমার দরকার ওই বাচ্চার মাধ্যমে ইনপুট করব ইসলাম তারপরে বাচ্চা গিয়ে বলবে আব্বু দাড়ি না রাখলে আমি তো তোমার সাথে স্কুলে যাব না আম্মু নামাজ না পড়লে তোমার হাতে ভাত খাবো না তাই ইনশাল্লাহ সবাই চেষ্টা করবেন আগামী দিন থেকে আজকে ফজরে ইনশাল্লাহ যে উঠে প্রথমে স্ত্রীকে ছেলেকে এবং মেয়েকে যার যা আছে বাড়িতে যে যত যতটুকু আছে সবাই প্রথমে বলবেন আসসালামু আলাইকুম সবাই বলে ইনশাআল্লাহ আর একে অপরকে দেখার সময় বেশি বেশি সালাম আমরা কি করব প্রচলন করব আর শেষ হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ রসুলকে একজন এসে বলছেন আল্লাহ রসুল সবচেয়ে ভালো কাজ কি অপর হাদিসে বলছে সবচেয়ে ভালো ইসলাম কি এটার অর্থ সবচেয়ে ভালো কাজ কি যেটা আমি শুরুতে হাদিসটা পড়েছিলাম আল্লাহ রসুল বলছেন ইকরাউ সালাম আতিয়া তুত্তম মানুষকে খাওয়াও আর বেশি বেশি সালামের প্রসার করো মানুষকে খাওয়াতে হবে খাওয়ানোর বিনিময় জান না রে ভাই খাওয়ানোর বিনিময় কি জান না টাকা আছে খাওয়ান কোটি টাকার মালিক বিরিয়ানি খাওয়ান অল্প টাকার মালিক ভাত খাওয়ান টাকা নাই রচাক তো পাঁচ টাকা না চার টাকা লাগে নাকি লাল চা ওটা দিয়ে খাওয়ান খাওয়ান তো নালে চকলেট খাওয়ান একটা ভালোবাসো তো বারুক মানুষের মধ্যে তো হ্যাঁ এ হবে এই আদেশটা বলে আমল বেশি হবে ইনশাল্লাহ কারণ জান্নাতে একটা ঘর পাওয়া যাবে আর কি বললেন ও ইকরা ও সালাম চেনা অচেনা পরিচিত অপরিচিত মানুষকে দেখলে কি করো সালাম দাও আজ থেকে ইনশাল্লাহ আমরা এর উপরে আমল করার চেষ্টা করব সব ইনশাআল্লাহ এখন যে কথা শুনলাম আল্লাহ সুমতুল্লাহ সবাইকে মানার মতো তৌফিক আদা করুক সবলে আল্লাহ মামিন আর আমার জন্য খাস দোয়া করবেন কথা বললে এ বুক ধরে যাচ্ছে আর গলা চোখ ধরে আসছে মানে খুব কষ্টে আছি যদি পরামর্শ থাকে দিবেন আমাকে আর খাস করে আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সুমতুল্লাহ আগামী দিনে দিন প্রচার করে আমার জন্য সহজ করে দাও আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা আত্মীয়স্বজন যারা মারা গিয়েছে রিসেন্ট মারা গিয়েছে আগে মারা গিয়েছে কবর তোলে সাহিত্য আছে জানি না তারা কি হালে রয়েছে তারা যদি খাস করে শির্ক এবং বিদাত না করে মারা যায় আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ এই মসজিদের উপরে তুমি রহমত এবং বরকত নাজিল করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ আল্লাহ মাদুল্লাহ সাইদি ডক্টর জাকির নায়কের মতো যে সব আলেমরা বিভিন্ন জায়গায় বন্দি বা বিভিন্ন জায়গায় গৃহবন্দি বা জেলবন্দি রয়েছে আবারও যেন তারা স্বমহিমায় দাওয়াতের কাজ করতে পারে আল্লাহ তুমি সেই তো অভিজ্ঞতা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ যারা কাছে দূরে বিভিন্ন জায়গা থেকে খুদবা শুনছেন তাদেরকে যেন আগামী দিনের অন্তত এই ঈদে মিলাদুল নবী মহাপাপের অনুষ্ঠান থেকে যেন আল্লাহ সুবাদ্লা তাদের অন্তরটাকে মুক্ত রাখে সবগুলো আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ সুবাদ্লার জন্য সেফা দান করে সবগুলো আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ আল্লাহ বারিকাল